So, good afternoon, ma'am. Ako po si Julius, and uh, ako po yung magiging doctor niyo today. Um, ano po yung pangalan niyo, ma'am? Josefina Sumampo. Josefina Sumampo. So, before starting the physical exam, make sure to wash your hands. Mamaya, mamaya po, uh, i-examine ko po kayo, isa-check po po yung baby niyo. Tinan natin kung ano yung maging kalabay ng baby niyo po. Kailan po ba yun sa inyo, ma'am? Okay lang po. Okay. So, kailan po yung first day ng last month niyo po? April 15, 2019. Okay. April 15, 2019. So, basa po sa computation ng um, ano po, expected po kayo mga anak, kayo po ay expected ng mga anak on January 22, 2020. So, that is about 10, mga less than 10 days from now, ma'am. So, uh, yung basa din sa binigyan nyo na information, yung age of gestation nyo po, or kung ilang ilang weeks na po ang sinapokunan nyo, ay ang, ang baby nyo po is 39 days, 39 weeks and 4 days. So, um, nakailang anak na po kayo, ma'am? Tatlo. Tatlo. Wala namang nalaglag? Wala. Wala namang. Um, wala namang three-term, ma'am? Okay. okay. So, yung obvious score niya po is G3P2002. So, ba basa yun sa information na kinuha ko po sa inyo, ma'am. So, um, ilang po lang po ba kayo ulit, ma'am? 30. 30. Yes. Kayo ay taga... Lawaan. Lawaan. Taga lawaan. Mm -hmm. Ano po yung trabaho niya, ma'am? Housekeeper mm -mm. Ano po yung natapos niyo, ma'am? Fourth year high school. Fourth year high school. Uh, kaya po ay Catholic? Catholic. Catholic. Um, kaya po ba ay married, ma'am? Uh -huh. Married. So, uh, ngayon po, um, isa-check po natin yung height and weight niya po. So, punta lang po tayo dito. So, normal naman po yung um, timbang niya, ma'am. So, for the height, Move lang po i ganun po, uh, straight straight. Po. So, 138 cm. Huwag na pa tayo dito mo. Compute po natin sa laging BMI niyo ma'am ha. So, yung BMI niyo po is normal lang po mga base sa height and height niyo po. Ngayon lang po tayo ng vital signs. First is yung BP. So, minsan mo, at least naman po talaga na ikakaroon ng gestation ng pregnant, check gestation ng hypertension ang kuntis. So, check pa natin lang ha. So, sabi niya lang po kung you feel uncomfortable ma'am ha? Yes sir. Okay. Then respirations and pulse rate. Also check for the oxygen saturation. So lahat ng vital signs nyo po is normal ma'am. So ngayon, nagpo-proceed po tayo sa physical examination. So for the head and neck, check po natin ang, ang head for the pores. Wala naman kayo nangangaman sa feet ma'am. And then for the eyes, ma'am, tingin po kayo sa taas. Medyo pale, okay. And then for the hair response. And then for the ears. May naman discharges. And then for the nose. Nakakain na naman po kayo ma'am. Wala naman kayo na ang dami na. And then for the throat. yung pwede ng patis ma'am. And then ngayon, check po natin yung um, yung lungs and yung heart mo po. Punta po tayo dito ma'am. So ma'am, um, professional po ako and um, nag-ask na po ako ng consent niya. Okay lang po ba na itas okay. po natin ang... Okay lang po sir. Ah, sige po. Huwag lang natin yung... Ano natin ma'am? Ma'am, sabi niyo lang po kung may feel uncomfortable, ma'am. Yung yes. arms niyo po, ilagay niyo po dito, ma'am. Ayan lang. So, hindi mo malalim, ma'am. Okay, inspect for, um, for, uh, rise and fall of the chest and then perkas.
And then, palpate. Again, hingang malalim, ma'am. Wala namang sakit, ma'am. Okay. Oscopate. Hingang lang kayo, ma'am. Okay po. So, transfer po tayo sa abdan. Banyan lang po tayo. And then, examine po natin yung hierarchy po. So, inspect for the same. And then, break us. Sakit po, mga hindi naman. Okay lang po ba na itaas natin, mga mga kapit po? Hingang malalim pa ma'am. Okay, and then let's go tape. Hingang malalim ma'am. Okay, normal lang naman po yung lungs naman. Wala namang abnormal lang sounds. So move po tayo dito ma'am. So, next is check pa natin yung heart nyo po. Dahil magsasart na po sa draping mama for mamaya sa abdomen nyo po. So, for the heart, um, inspect that the cordium is dynamic by dynamic. And then, Sinchay ko po kung ano kayo heels and trails. Tsaka yung before din na po ma'am. And then, nagawa ko na po kanina yung auscultation. Wala naman kayong abnormal heart sounds. And ngayon, um, magpapasin tayo sa abdomen po sa mga. So, okay lang po ba yun ma'am? Okay lang po sa Sige po. So, with the tape. And then, expose only the important the parts to be assessed. And then, inspect. Sinachat ko po ngayon kung normal lang po ba yung shape ng, ng chan nyo po. Tsaka kung meron bang mga striae, mga stretch marks, o meron bang mga uh, abnormal na uh, things sa uh, abdomen nyo po. So, uh, next lang po natin yung list natin ma'am. Yan ngayon, I'm going to proceed na po sa palpation. Sabihin nyo lang po sa akin kung meron kinalamdaman sakit ma'am ha. So, So, inspect for um, fetal movements, apalpate for fetal movements, uterine contractility, chinta ko po kung meron um, nagmumove po si baby, kung meron po bang contractions, at kung uh, normal po ba yung organs at meron po ng mga normal masses. Na ngayon, um, yung measure ko po yung um, fundal height natin. Actually, pwede natin malaman lang ang fundic height base dito, at saka sa LMP natin, yung tinanong ko po sa inyo kanina na April 15. So, from simply squeeze po until the heat of the fundus. So, if it's my cyphoid process. So, at par naman po yung sunic height natin. Now, I'm going to check po for Leopold's maneuver. So, itong maneuver na to, nakikita natin kung anong position yung baby, kung nasa pelvis na ba siya. Okay. So, I'm facing the patient. Sina-check ko po um, uh, yung fit, sana ng fetal head. So, dito po ang, pa, ang buttocks ng baby. Most likely, yung head ng baby is nasa baba. Okay. Parang andito ang fingers. Okay. And then, andito ang back. So, mamaya i-oscultate natin yan kung makita natin kung may ano po ang heart tone ni baby po. And then afterwards, check for engage. Check ko po kung engage na si baby. Hindi pa naman po. And then, using the legs, check for that attitude. Okay, comfortable lang naman kayo, ma'am. Okay. After the job pose, I'm going to ask you take for the fetal heart tone. Okay. 
Actually, pwede ito, ito. But to appreciate more is yung bell ng stethoscope. Kasi andito po yung fetal back. Most likely dito po yung heart ni baby mom. So I'm going to check for one full minute. Okay, normal na naman po yung rate sa rhythm ni baby. So, yung fetal heart rate ni baby is 134 beats per minute po. Normal lang naman kasi normal is 120 to 160 po. So, okay po ma'am. And then, tayo po tayo dito ma'am. And then, tagalin natin yung drain. Comfortable na naman kayo ma'am. Okay. Minitan kayo kaunti. Pasensya sa room ma'am. So, check the extremities for... Um, varicose veins, yan, check ko po kung meron po yung mga varicose veins, yung mga veins na lumalaki kasi nga sa gravity, mas lumalaki ang, ang fetus natin, mas nakakompress yung pressure dito. So, yung pressure sa mga veins is lumalaki. So, yung veins may tendency na lumalaki yun yung um, varicose veins. Yung edema naman is because of same pa rin pressure sa, sa fetus. So, Meron ko yung mild edema mga kaunti. Actually, normal lang siya sa pregnancy kasi nga lumalaki yung siya natin. So, namamalas din yung legs natin. Okay. Sige po, transfer po tayo dito mo. Mga nga repeat pa ang ganina. Comfortable lang kayo mga. Okay. Then afterwards, uh, ngayon po, um, normal na naman yung mga um, yung mga uh, systems na examine ko po sa inyo and then ngayon is kailangan po na since 39 weeks kayo, continue lang po natin yung mga kailangan na uh, uh, itake natin for pregnant women at 39 weeks so mga ferrosulfate, mga um, folic acid, mga tetanus toxoy kailan yung last test at tetanus nyo ma'am? Ma ngayong anong day po this January? Ah, kanina. So, yung next na tetanus toxoid vaccine nyo po, ikatatlo na po yun. So, TT4 is one year after. Okay? Ng, so, next year, mga January 2021, next, next tetanus toxoid. And then, i-continue lang po natin ang exercise, ang, ang pagkakain ng masustansyang prutas at gulay para kay baby naman yun, ma'am. Iwasan natin yung mga um, mag-smoke, mag mag-smoke ni husband, kung pwede, caffeine, coffee, kung pwede. Then, avoid din natin yung mga medications na pwede makakadulot na ng harm kay baby. So, check po talaga din natin since 39 weeks kayo and June na po yung, yung pregnancy nyo. Siyempre, check talaga natin kung um, meron kayong uh, ano ng true or false contraction. So, tinatawag na true kapag regular yun. Siya pag inhawag ito, di ba nakifeel niya yung sakit, ma'am? Kapag always siya nagka-contract, meaning... That's a sign na true contraction siya, especially ngayon na 39 weeks. False, kapag na-contract, then mag-stop, then mag-contract na naman. Yun yung false, meaning hindi pa kayo mag-labor, most likely. So, ibang signs of labor naman, ma'am, pwede, pwede ng mga... Uh, ibang signs of labor is sometimes mahawakan niya yung cervix niyo. Nakasoften niya siya minsan. Uh, nalalaman kung, kung merong... Kung malapit na kayo mga anak. At pwede din mag-rapture yung, yung bag of membrane niyo. So... Mag-rapture nun, maglabas ng tubig or bloody show, meaning impending pregnancy na yun. So, kailangan na check nyo yun at huwag na kayo maghintay na, 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 na mangyari yung lahat. So, pag may meron kayong true contractions, punta po agad sa health center para ma-monitor po kayo dun sa RSU kay Doc Marta para ma-check po kung mga anak na po kayo agad, ma'am. And then, of course, ngayon, ma'am, iraradig nyo po na talaga ang mga gamit na kakailangan ninyo po for, 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 for the pregnancy. So, yung mga gamit ni baby, yung mga um, siguro, yung uh, ba, uh, mga immunizations na itatake ni baby. Ayun. And then, um, kailangan po din mga, mga ibang uh, family planning, syempre, parang hindi tayo mahirapan sa pag, ano, pag support sa ating mga baby. Kailangan may family planning. So, magbibigay po ako ng pamphlet. Pwede nyo itong basahin later, ma'am. Tsaka mag-order din po ako ng um, uh, regular po na na labs po, kaya ng urine analysis, blood, blood workup, and then pwede ding mga ultrasound. Pero refer ko po kayo sa ultrasonologist para ma-check po kung ma-confirm kung ano talaga yung position ni baby mom. So yung next perinatal visit nyo po is since 39 weeks kayo, every week. So ngayon is Thursday. 
next week, Thursday, magkikita pa rin tayo for the follow-up visit. So hopefully, um, pwede mga anak na kayo, pwede hindi, depende kay baby, pero importante talaga na ready kayo, ma'am, always. So, um, i-review pa lang po, basta po sa ginawa natin kanin na normal po ang physical examination findings, uh, yung langas nyo po, yung, yung height and weight nyo, um, and yung mga vital signs, normal naman po yung BP nyo, so wala kayong gestational pregnancy, and then, and then, for eclampsia, and then normal naman yung heart, yung lungs, yung head and neck, pero may konting edema kayo sa feet, so normal lang yun na expected finding for a pregnant patient. And then, um, meron mo kayong mga question mga concerns? Sir. Wala naman, sige po. So, um, again po, maraming salamat for participating ma'am. Um, um, see you next week po, Thursday. And then end the um, interview with Washington. So, thank you ma'am. Thank you.